hoek ruim je op in je hart en in je hoofd. Ja, hoe kan ik dit het beste doen? Vraag je je af. Heeft het nog wel zin om dit te gaan doen? Want wat lukt er nu eigenlijk in mijn leven? Kan ik echt die toekomst zelf gaan bepalen? Levensvragen, ja. En ja. En nog eens, ja. Jij hebt die tool in handen om er daadwerkelijk iets van te maken. Ruim nu eens echt op. Ben jij het echt beu van hoe jouw leven er op het moment uitziet? Wil jij daar de bezem doorheen halen? Allemaal kennen we het boek al wel van Marie Kondo. Opgeruimd. De manier om orde en rust in je leven aan te brengen. Dan ben je al een heel eind goed op weg door alle letterlijke ballast weg te doen. Aan de kringloopwinkels te geven, te geven aan anderen die er nog wel iets aan hebben, of gewoon naar de stort te brengen. Zo zeg, dat ruimt op. Alle energie die in die spullen zat, zijn ook meteen weg. Zo krijg je vanzelf dat opgeruimde hoofd en kun je weer letterlijk ademhalen. Jouw geestelijke ballast kan overboord. Maar hoe zit het dan met jezelf en jouw geestelijke ballast? Daar valt ook heel veel voor te zeggen. Want die relatie waar je eigenlijk al op uitgekeken bent, maar je durft die stap niet te zetten. Of die vriend die toch ook, als je diep in je hart kijkt, geen echte vriend meer is. Jij bent geestelijk gegroeid en jij merkt dat de mensen om je heen niet met je meegroeien. Het begint je ineens op te vallen. Is dat gek? Vraag je je af. Nee, dat is zeker niet gek. En het laat zien dat jij jezelf beter begint te leren kennen. Die blinde vlek is niet meer. En de schellige van je ogen. Die familie die je hebt, daarvan kan het ook zijn dat het niet meer fijn voelt voor je. Het blijkt dat je elke keer weer super zagrijnig bent als je van je broer vandaan komt en je stiefzus begint je ook op je zenuwen te werken. Natuurlijk is een familieband wel anders dan een vriend of een kennis. Toch kun je al wel beslissen er anders mee om te gaan of om er niet zoveel tijd mee in te steken. Laten ze hun eigen problemen maar oplossen. Jij bent er niet verantwoordelijk voor. Hoe denk jij over jezelf? En hoe denken anderen over jou? Vaak zijn anderen niet zo bezig met jou. En ook nooit zo met de vraag die constant door je hoofd spookt. Jouw energie van het moment, zoals jij je voelt, laat zien of je kunt breken met alles wat je niet meer wilt in het leven. Wil je nieuwe mensen leren kennen? Wil je leren om je energie weer beter te doseren? Leer om alles tactvol te kunnen zeggen, met liefde naar elkaar toe en met waardering. Zo leert de ander wat er in jou omgaat en is er voor hen ook meer duidelijkheid. En hoeven ze niet te speculeren. Vertoon geen risicovermijdend gedrag. Probeer uit je comfortzone te streden. Heb je vaak te horen gekregen dat je niets kunt? Als je dit blijft geloven, dan is dat ook zo. Dan zit het in jouw energie. Dat is toch niet de bedoeling? Maak je los van deze gedachten. Ze kloppen niet. Maak je daar los van. Natuurlijk vind je dit hartstikke eng. Toch, kom op, je kunt het. Jij hebt de toekomst in de hand. Het is hoopvol dat je altijd zelf de keuzes kunt maken in het leven. De toekomst ligt niet vast. Er is altijd een uitweg vanuit een geestelijke situatie waarin je denkt vast te zitten. Heel veel heb je in je eigen hand. En hoe ga je om met de omstandigheden die jij meemaakt? Soms gebeuren er situaties die je niet in de hand hebt. Maar wel over hoe je daarop reageert. Juist de moeilijke situaties in het leven kunnen je veel opleveren. Ja hoor, zou je nu ongetwijfeld met verbazing zeggen. 
Echt, het kan. Je kunt er krachtiger uitkomen, meer in jezelf geloven en veel meer voor jezelf er zijn. En jezelf veel meer liefde durven geven. Blij zijn met jezelf en beseffen dat je er toch beter bent uitgekomen dan dat je had verwacht. Als je voelt dat er niet meer van je gehouden wordt, kan dat enorm vreten aan jezelf. Totdat je hier ook daadwerkelijk iets mee doet. Als je man je lang respecteerde en hij zei, je bent de liefste en ik waardeer je enorm. En hij zou dit ineens niet meer doen? Dan is het extra moeilijk om van jezelf nog te vinden dat je het goed doet. Dat je echt van jezelf kunt gaan houden. Toch is dit nodig. Kijk naar wat er wringt in de relatie en negeer je onderbuikgevoel niet. Jouw eigen beslissingen, jouw eigen leven en hoe jij het wil hebben. Ja, het zal zeker een moeilijke periode zijn om hier doorheen te komen. Toch geldt ook hier, jij kunt dit. Zo kun je ook weer genieten van het leven en kijken wat voor moois het voor je in petto heeft. Een relatie kan ook op een bepaalde manier beklemmend zijn, zodat je altijd naar de pijpen van je echtgenoot danst. Dat is zeer zeker niet de bedoeling. Als er geen gelijkwaardige match is, of als er geen gelijkwaardige match meer is, dan is het zaak je eigen leven weer in je eigen hand te gaan zetten. Geven en ontvangen hoe komt het dat het moeilijker is om een compliment te ontvangen dan te geven? Geven geeft echt voldoening. Iets krijgen, dat kan nogal eens lastig zijn. Zeker als het gaat om dat compliment van een ander. Wat heb je een mooie broek aan? Wat ziet je haar mooi? Je kunt het vast nog wel handelen als je zo'n compliment krijgt. Maar een echt compliment als, wat ben je toch een kanjer? En ik heb veel aan je. Of ik houd van je. Dat is andere koek. Wie weet word je er zelfs achterdochtig van. Hoezo eigenlijk? Wat maakt jou zo dat jij geen complimenten kunt ontvangen? Wat is de reden dat je meteen denkt dat de ander het niet meent? Of dat deze een wit voetje wil halen? Ga er gewoon van uit dat degene die het complimentje uitdeelt dit ook echt zo meent. Hij is degene die zijn hart openstelt en daardoor heel kwetsbaar is. Zeg tegen hem, dank je wel en voel je ook goed. Een compliment krijgen is nooit weg. Als jij er goed tegenover staat, dan zul je merken dat je er ook vaker eentje krijgt. En zo kun je deze zelf ook wat spontaner geven en je daardoor kwetsbaarder opstellen. Zo is geven en ontvangen beide even leuk.